Merhabalar. Gayet iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Koşturuyorum yani. İşim koşturmak. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Okuyor musunuz? Ee, yok başkanım ben mezun oldum. Sosyal mezun. Sosyoloji. Evet. Çok güzel bir alan. Abi de çok seviyorum hocam. Bu alınmasını istedim. Yani sosyolog olması lazım. Evet. Toplum bilimci olması lazım. E neyse dinlediler ve koydular. Ama sayısını artırılması lazım. Sosyoloji diye. Yani ne yapıyorsun? Bir sürü e, üniversite açıldı. Bir sürü mezun veriyor. Öyle. Ama alım yapılmıyor. Bir şekilde bakanlıklar. Öyle. Alım yapmıyorlar. Şimdi bak ziraat mühendisleri var. Hukukçular var, atama bekleyen öğretmenler var, hemşireler var, veterinerler var. Hemen hemen her alanda çok fazla mezun var. E, çünkü planlama yapılmamış. Normalde sağlık bir planlama yapılması lazım. Ülkenin ihtiyacına göre belirlenmesi lazım bunu. Ama yapmadılar. Örneğin nerede bir boş bina gördülerse orayı hukuk fakültesi yaptılar. Buna benzer. E, dolayısıyla sorun var. E, ve e, sizler geleceği burada değil biraz dışarıda aramaya başladınız. Bunu değiştireceğiz ama. Abi, şey, yani başım biz kadınlar olarak, öğrenciler olarak biz size güveniyoruz. Güzel. Her şey çok güzel. Güveninizi boşa çıkarmayacağız. <gülüyor> İnşallah. Ee, şöyle Kahve ısmarlayalım mı başka bir şey? Efendim? Kahve ısmarlayalım ne içersiniz? Ee, o an eli tutulmaz ne ısmarlarsınız? <gülüyor> Değil mi başkan? Dedim ki ne içersin dedim. Ağın eli tutulmaz. Ne ısmarlarsanız içelim. Tamam. İsterseniz latte ısmarlayalım size. Ben biraz daha şey ya sütlü sevmediğim için. Siz sert kahvemi seviyorsunuz başkanım. Evet. evet. Tamam. Oraya sert bir kahve bana da sütlü olsun. Tamam. <gülüyor> o zaman latteyi belki genel başkanımız latteyi sevebilir yani. Evet. Ama böyle buzlu buzlu değil de. Evet. Ben evet. getireyim o zaman kahve. Öyle mi? Tamam. Bana ben getireyim. Ben getiriyorum o zaman. Şimdi daha ciddi bir tehlike, e, hani kadına yönelik şiddeti yasaklayan bir yasa var. O yasanın değişmesi konusunda da e, kamuoyunda ciddi bir tartışma var. Değiştirmek isteyen var. Özellikle yeniden Refah Partisi onun değişmesini istiyor ama çıkarsa daha ciddi sorunlar çıkacak yani. Ama ama değiştireceğiz. Yani kadın erkek eşitliğini mutlaka sağlayacağız. Mutlaka ama mutlaka. Mutlaka, mutlaka sağlayacağız. Ee, kadın erkek eşitliğini sağlanmadığı bir ülkede zaten demokrasiden söz edemezsiniz. İnsan haklarından söz edemezsiniz. Yani. İnsanlar arasında ayrımcılık olamaz ki. Yani, olamaz ya. Yani. Bunu sağlayacağız. Türkiye, Türkiye'nin üretmesi lazım. Ama neyi üretecek? Katma değeri yüksek ürün üreten bir Türkiye. Yani katma değeri yüksek ürün üretmesi için üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Bilgi üretiyorsa üniversite katma değeri yüksek ürün üretebiliyorsunuz. Üçüncüsü güçlü bir sosyal devlet. Hiç kimsenin aç başlıkta kalmadı. Hani diyoruz ya biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye. Üç, üçüncüsü o. Dördüncüsü sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik. Bütün kavramlar değişiyor. Üretim zincirleri değişiyor, üretim şekilleri değişiyor, üretim ürün sürdürülebilirlik oluyor. Bunun anahtarı da devlette liyakat. Liyakat varsa sürdürülebilirlik oluyor. Yani işi eline teslim ettiğiniz zaman o kendiliğinden, kendisinden sonra gelen kuşakları da yetiştirerek götürüyor. Ona biz sürdürülebilirlik diyoruz. Yani... Eğer zaten sürdüremezseniz, gelişimin arkasında kalırsanız sürdürülebilirlik kavramını ya da kuralını yerine getirmemiş oluyorsunuz. Bir şey daha var burada, önemli bir şey. Biz bütün bu gelişmelere ayak mı uyduracağız yoksa öncüsü mü olacağız? Ayak uydurmak işi geriden takip etmek demektir. Öncüsü olmak ise siz bir şeyler yaparsınız, diğerleri sizi izlerler ve size ayak uydururlar. O nedenle sürdürülebilirliğin içinde aynı zamanda yeni düşünceler, yeni fikirler yaratmak vardır. Biz de çocuklara ne deriz? Yeni icat çıkarma başımıza. Ama gelişmiş ülkeler der ki keşke her gün yeni bir icat olsa. Çünkü insanoğlu tekerleği bir milyon yılda keşfediyor. Ama şimdi her saniyede birden fazla buluş var. O açıdan biz 21. yüzyılı 
bilim yüzyılı, bilgi yüzyılı diyor ve bilgi ekonomisi diyor. Bilgiye dayalı ekonomi. Mesela Covid-19 aşısını bulan Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı. 140 milyar dolar para kazandırdılar Alman ekonomisine. 140 milyar dolar. iki kişi. Bu bilgi ekonomisi. Yeni bir şey buluyorsun, dünyaya pazarlıyorsun ve siz kazanıyorsunuz. Türkiye henüz bu bilgi ekonomisini yeteri kadar içselleştirmiş değil. Üniversiteleri de içselleştirmiş değil. Teknoloji ve teknolojideki olağanüstü gelişmeleri hem yakalamak hem uygulamak bizim açımızdan kaçınılmaz. Bunu yapmak zorundayız. Başkanım, liyakat istiyoruz, liyakat! Adalet istiyoruz!